হ্যালো মাই গিয়ার ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু নার্সেস ভয়েস চ্যানেল আজ আমরা ইএসআইসি স্টাফ নার্স এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য আরও একটি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেক দেখব ফুল র্যাশনালের সাথে তোমরা সবাই প্রতিটি ভিডিও দেখতে থাকো এবং প্র্যাকটিস করতে থাকো আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে একটি ভিডিও মিস না যায় আজকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো ইনফেকশাস মোনোনিউক্লিওসিস ইজ কজড বাই হুইচ অব দ্য ফলোয়িং সাইকোমেগালো ভাইরাস বিকা হিমোলাইকিক স্ক্রিপ্ট কক্কাস এপস্টিন বার ভাইরাস অর হার্পি সিম্প্লেক্স ভাইরাস অ্যান্ড হেয়ার দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি এপস্টেন বার ভাইরাস দ্য এপস্টেন বার ভাইরাস ইজ দ্য কজিটিভ অর্গানিজম ফর ইনফেকশাস মোনোনিউক্লিওসিস কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দ্য নার্স ইজ কেয়ারিং ফর এ ক্লাইন হু ইজ থক টু হ্যাভ দ্য পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া হোয়াক সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস উক দ্য নার্স এক্সপেক্ট ইন দিস পার্সনস ইজি ব্রুইসিং বিফি রেগ ডাং ফাইন রেগ র্যাশ অন দ্য এক্সট্রিমিটিস অর প্রুরাই ক্যাস অ্যান্ড হেয়ার দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান টু বিফি রেগ ডাং A beefy red tongue is characteristic of pernicious anemia. Easy bruising would be seen in a clocking disorder such as hemophilia in leukemia or in bone marrow depression. Pruritus is characteristic of Hodgkin's disease. Pernicious anemia does not present a fine red grass on the extremities. Question number 3. The nurse is to administer an IM injection to a 6-month-old child. What is the most appropriate site to use? Vascus lateralis, dorsal gluteal, ventral gluteal or iliac crisp. This is the very common question and here the right answer is option 1, Vascus lateralis. In fact, and small children do not have enough muscle in the gluteal area to use that site. The vascus lateralis is the appropriate site. The iliac crest is a site used for subcutaneous injection, not for intramuscular injection. The nurse administers iron using the J-crack technique. What is the primary reason for administering iron via J-crack? To prevent adverse reaction, to prevent staining of the skin, to improve the absorption rate, or to increase the speed of onset of action. And here the right answer is option 2, to prevent the staining of the skin. Iron is black and stains the skin. The J-crack method of pulling the skin to one side before injecting the medications prevents the staining of the skin. It also reduces the pain from the medication. It does not prevent adverse reaction, improve the absorption rate or increase the speed of onset of the action. Question number 5. The nurse is to administer a tuberculin skin case. What is the correct procedure? Give it subcutaneously in the inner aspect of the forearm. Use a 21 gauge needle and administer in the forearm. Give it at a 10 degree angle in the volar surface of the arm. Or option 4, administer it intradermally in the upper arm. And here the right answer is option 3, give it at a 10 degree angle in the volar surface of the arm. A tuberculin skin case is given intradermally in the polar surface of the forearm. The answer is the correct procedure. Question number 6. Isolation of a child with measles belongs to what level of prevention? Primary, secondary, intermediate or tertiary? And here the right answer is option 1. Primary. The purpose of isolating a client with a communicable disease is to protect those who are not sick, specific disease prevention. Next, question number 7. Which immunization produces a permanent scar? GPT, BCG, measles vaccination or hepatitis B vaccination? And here, the right answer is option 2, BCG. BCG causes the formation of a superficial abscess which begins two weeks after immunization. The abscess heals without treatment with the formation of a permanent scar. Question number 8. Which of the following disease is airborne? Viral conjunctivitis, acute poliomyelitis, diphtheria or measles? And here the right answer is option 4, measles. Viral conjunctivitis is transmitted by direct or indirect contact with discharge from infected eyes. 
acute poliomyelitis is spread through the fecal oral route and contact with throat secretions. Gypteria is through direct and indirect contact with respiratory secretions. Question number 9. The pathognomic sign of measles is coplic spot. You may see coplic spot by inspecting the nasal mucosa, buccal mucosa, skin of the abdomen or skin on the antecubical surface. And here the right answer is option 2, buccal mucosa. Coplic spot may be seen on the mucosa of the mouth or the throat. Question number 10. Which of the following conditions can cause a hiatal hernia? Increased intrathoracic pressure, weakness of the esophageal muscle, increased esophageal muscle pressure, or weakness of the diaphragmatic muscles. And here the right answer is option 4 weakness of the diaphragmatic muscles. Hiatal hernia is caused by weakness of the diaphragmatic muscle and increased intraabdominal knock intrathoracic pressure. This weakness allows the stomach to slide into the esophagus. The esophageal supports weaken, but esophageal muscle weakness or increased esophageal muscle pressure is not a factor in hiatal hernia. So, বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের क्वेश्चन आंसर কে কতগুলি आंसर করতে পেরেছো তাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও এন্ড थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो